हाय एवरीवन दिस इज अनम वेलकम टू पीएचजी जॉब्स एंड एडमिशन सो आज का हमारा फिफ्थ लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग लखनऊ यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडी कर रहे हैं तो आज के इस लेक्चर में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च जो कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च है इस टॉपिक पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे कि ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है इसलिए हम इसको दो पार्ट्स में इस पर एम डिस्कस करेंगे इन दोनों टाइप्स ऑफ रिसर्च पर तो देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप ऑफ रिसर्च से आपको ये दोनों भी टाइप्स ऑफ रिसर्च से एग्जामिनेशन में थ्री टू फोर क्वेश्चन डायरेक्टली देखने मिलते हैं तो एंड तक जरूर देखिएगा उसी के साथ साथ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो हम आपको पेपर वन के लिए कम्प्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं विथ हंड्रेड परसेंट पासिंग गारंटी आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं जिसके लिए देखिए अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे कोर्स के लिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद टू डेज लेक्चर तो देखिए मैं आपको जल्दी से बता दूँ आपका पेपर वन जो कि आपका रिसर्च मेथोलॉजी होता है उस पर हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर आपको लेक्चर्स देखने मिलते हैं हमारे वीडियो लेक्चर्स जिसमें हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं देन नोट्स है देन उसके बाद पीडीएफ है जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देन आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे यूनिवर्सिटीज के सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्योंकि वहाँ से ही आपको जनरली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसमें हमने फिफ्टीन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रखा है तो देखिए ये जो सारा कंटेंट है ये 100 परसेंट पासिंग गारंटी के साथ हम आपको प्रोवाइड करते हैं कि हमारे ही कंटेंट एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस देखने मिलेंगे तो जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आप हमारे ऐप का लोगो देख सकते हो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ पेपर टू जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है जिसमें आप पीएचडी करते हो तो पेपर टू के लिए भी हम आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड करते हैं पेपर टू के लिए यहाँ पर हमने काफी सारे सब्जेक्ट्स का मेंशन कर रखा है जिसके लिए हम आपको पेपर टू के लिए भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अगेन आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद एमसीक्यूज फर्स्ट क्वेश्चन Dash research is defined as a systematic investigation of phenomena by gathering quantifiable data and performing statistical and mathematical analysis. इस क्वेश्चन में हमें find out करना है कि कौन सी research ऐसी होती है जिसमें आप systematic way से investigation perform करते हो Then उस research में आप जो भी data collect करते हो वो quantifiable data होता है numbers के form में आपके पास data होगा and उस research में आप स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हो सो so, uh, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ये रिसर्च कौन सी रिसर्च होगी अब हम ऑप्शंस देखेंगे ऑप्शन ए आपको यहाँ पर गिवन है क्वालिटेटिव रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है जैसे नेम में मीनिंग है जो क्वालिटी बताए अब क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्च जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं जो भी डेटा रिसर्च कलेक्ट करेंगे वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होगा बल्कि वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में होगा अब क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्च और जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं वो डेटा इंटरव्यूज ऑब्जर्वेशन ये सारे मेथड्स परफॉर्म कर क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा कलेक्ट किया जाता है अब मान लो मैंने एक इंटरव्यू इंटरव्यू रखा है और उस इंटरव्यू में मैंने लोगों से फिल्म का रिव्यू जाना है कि वो फिल्म कैसे थी उस फिल्म में एक्शन सीन्स कैसे थे वो फिल्म की क्वालिटी अच्छी थी या नहीं अच्छी थी या फिर उस फिल्म में जो भी एक्ट्रेस एक्टर्स थे उनकी एक्टिंग कैसी थी तो मैं ये फिल्म का रिव्यूज लूंगी सो so, रिव्यूज जो मुझे मिलेंगे फिल्म के रिव्यूज वो मुझे वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलेंगे ना कि मुझे नंबर्स के फॉर्म में मिलेंगे सो रिमेम्बर क्वालिटेटिव रिसर्च में आपके पास जो भी डेटा होता है वो वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में होता है ना कि नंबर्स के फॉर्म में लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि क्वांटिटेटिव डेटा क्वांटिटी सॉरी क्वांटिफिएबल डेटा क्वांटिफिएबल डेटा वो डेटा होता है जो क्वांटिटी बताए जो नंबर को रिप्रेजेंट करे बस क्वालिटेटिव रिसर्च में आपके पास जो भी डेटा होता है वो वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में होता है ना कि नंबर्स के फॉर्म में डेट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव रिसर्च जैसा आप नेम में ही मीनिंग पता चल रहा है आपको क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटी बताए और जो नंबर्स बताए तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपके पास जो भी डेटा होता है वो डेटा
नंबर्स के फॉर्म में होगा अब नंबर्स के फॉर्म में कैसे डेटा होगा अब मान लो आपने अमेजोन से या फिर कोई भी वेबसाइट से आपने एक प्रोडक्ट परचेस किया अब आपने प्रोडक्ट जो परचेस किया सो आपको आप देखते हो वहां पर आपको फाइव स्टार देना होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सो so, यहाँ पर जब किसी लोगों ने कोई लोगों ने प्रोडक्ट परचेस किया है किसी वेबसाइट से सो so उसको स्टार देना पड़ता है ये देखने के लिए वो प्रोडक्ट कितना अच्छा है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है सो so, रिसर्च क्या करेंगे यहाँ पर फाइव स्टार्स देखेंगे कि फाइव स्टार्स कितने लोगों ने दिया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फोर स्टार्स कितने लोगों ने दिया ओके सो यहाँ पर ये रिसर्च इसके थ्रू डेटा कलेक्ट करेंगे क्वान्टिटेटिव रिसर्च में देन अब इस डेटा को कैसे एनालाइज करेंगे थ्रू स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल एनालिसिस के थ्रू ओके अब देखिए मैंने स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल एनालिसिस परफॉर्म करा और मैंने यहाँ पर एक पाई चार्ट ड्रॉ किया जो कि आप बोल सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सो यहाँ पर मैंने ये देखा कि इस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट आपने परचेस किया था इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फाइव स्टार कितने लोगों ने दिया अब मान लो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नाइन्टी लोगों ने फाइव स्टार दिया सेवेंटी परसेंट लोगों ने फोर स्टार दिया ओके तो जैसे मैं यहाँ पर देखूंगी और कि थ्री थ्री स्टार्स कितने लोगों ने दिया देन टू स्टार्स कितने लोगों ने दिया जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर नाइन्टी परसेंट लोगों ने इस प्रोडक्ट को फाइव स्टार दिया दैट मीन्स कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है सो so, क्वांटिटेटिव रिसर्च में जैसे आप देख रहे हो नाइन्टी जो कि आपके पास नंबर्स में कोई डेटा है तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपको ये याद रखना है जो भी आपके पास डेटा होता है वो क्वांटिफिएबल डेटा होता है दैट मीन्स वो नंबर्स के फॉर्म में डेटा होता है दैट्स वाई फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च की ये करेक्ट डेफिनेशन होगी ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर नेक्स्ट डैश रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग नॉन न्यूमेरिकल डेटा इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जिसमें आप डेटा कलेक्ट करते हो उस डेटा को एनालाइज करते हो और उस डेटा पर कुछ कंक्लूजन फाइंड आउट करते हो और उस रिसर्च में आपके पास जो भी डेटा होगा वो नॉन न्यूमेरिकल डेटा होगा नॉन न्यूमेरिकल डेटा मीन्स ऐसा डेटा जो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होगा सो so, वो रिसर्च कौन सी होंगे हमें ये फाइंड आउट करना है सो so, अब हम ऑप्शन देखेंगे पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे क्वान्टिटेटिव रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है जिसमें आपके पास जो डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में होता है ना कि टेक्स्ट और वर्ड के फॉर्म में नहीं होता है सो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपके पास जो भी डेटा होगा वो नंबर्स के फॉर्म में होगा वो क्वांटिफिएबल डेटा होगा जिसको आप काउंट कर सकते हो लेट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा डेटा होता है जो नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है नॉन न्यूमेरिकल जो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होगा वो डेटा किस रिसर्च में होता है आपके पास क्वालिटेटिव रिसर्च अब क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है क्वालिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर डेटा कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और यू कैन से टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा को कलेक्ट करेंगे और वो डेटा रिसर्चर जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो रिसर्च अपने ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू परफॉर्म कर उस डेटा को कलेक्ट करेंगे अब जैसे मान लो रिसर्चर ने यहाँ पर डेटा कलेक्ट कर लिया सो so, रिसर्चर ने ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि जिन जिन लोगों ने अपने हैंड वॉश किए हैं उनमें कोविड स्प्रेड नहीं हुआ है उनको कोविड डिसीज नहीं हुई है अब रिसर्चर ने यहाँ पर डेटा कलेक्ट करा देन उन लोगों को ऑब्जर्व किया जो भी लोग अपने हाथ वॉश कर रहे थे उनमें कोविड स्प्रेड कम हो रहा था उनमें कोविड स्प्रेड नहीं हो रहा था और यू कैन से कम हो रहा था तो ये रिसर्च ने एक पैटर्न देखा तो डेटा कलेक्ट करा और रिसर्च ने एक पैटर्न फॉलो करा कि ये देखा कि अगर जिन जिन लोगों ने अपने हैंड वॉश किए उनमें कोविड स्प्रेड कम हो रहा है जिन जिन लोगों ने अपने हैंड वॉश नहीं किए हैं उनमें कोविड स्प्रेड ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पर रिसर्च ने एक पैटर्न फॉलो करा उन लोगों को ऑब्जर्व किया देन उस पैटर्न पर एक जर्नल थ्योरी दी उस पैटर्न पर एक जर्नल थ्योरी दी अब रिसर्च ने ये जो थ्योरी डेवलप करी ये जो थ्योरी होगी ये वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में होंगी ना कि नंबर्स के फॉर्म में होंगी इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च में जो भी रिसर्चर के पास डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता है बल्कि वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में होता है दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए क्वालिटेटिव रिसर्च दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च नेक्स्ट क्वेश्चन Arrange the following steps of quantitative research in correct order 
first hypothesis, second theory, then third confirmation and last is observations. इस क्वेश्चन में आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च के कुछ स्टेप्स गिवन है और हमें उन स्टेप्स को करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना है अब क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपके पास जो भी डेटा होगा वो आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होगा आपको कोई डेटा कलेक्ट नहीं करना होता है आपके पास थ्योरी ऑलरेडी पहले से अवेलेबल होंगी आपको बस उस थ्योरी को प्रूव करना होता है वेदर द थ्योरी इज करेक्ट और इन करेक्ट सो आपके पास एक थ्योरी है कि एक मेडिसिन है वो मेडिसिन कैंसर को क्योर कर रही है आपके पास ये एक थियोरी है अब वो कोई भी मेडिसिन हो सकती कोई भी फील्ड की मेडिसिन हो सकती वो कैंसर को क्योर कर रही है आपके पास ये थियोरी ऑलरेडी प्रेजेंट है देन आप क्या करोगे इस थियोरी पर हाइपोथेसिस ले डाउन करोगे अब हाइपोथेसिस कैसे ले डाउन करोगे आप बोलोगे कि जो मेडिसिन है ये एक्स वाई जेड एक मेडिसिन है हो सकता है ये कैंसर को क्योर करे तो आप हाइपोथेसिस ले डाउन कर कर आपने जो भी हाइपोथेसिस ले डाउन करा है उस हाइपोथेसिस को आप ऑब्जर्व करोगे और उसको एनालाइज करोगे देन ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस के एनालिसिस के बेसिस पर आप उस थ्योरी को प्रूव करोगे और यू कैन से उस थ्योरी को कंफर्म करोगे कि थ्योरी जो है ये सही थ्योरी थी ये जो मेडिसिन है एक्स वाई जेड अगर कोई मेडिसिन है वो सही में कैंसर को क्योर कर रही है तो आपने क्या करा पहले आपके पास ऑलरेडी एक थ्योरी प्रेजेंट थी देन उस थ्योरी पर हाइपोथेसिस ले डाउन करा हाइपोथेसिस ले डाउन करने के बाद आपने ऑब्जर्व किया उस उस हाइपोथेसिस को आपने एनालाइज किया ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के बेसिस पर आपने कैसा ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि आपने ये देखा आपने कुछ लोगों को मेडिसिन दी और देखा कि उनमें कैंसर क्योर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है सो so, इस तरीके से जिन जिन लोगों ने मेडिसिन लिया होगी उनमें कैंसर क्योर हो गया होगा तो आपने इस तरीके से एक पैटर्न देखा आपने उन लोगों को ऑब्जर्व किया देन अपने ऑब्जर्व के और एनालिसिस के बेसिस पर अपने ये कंफर्म किया कि ये एक्स वाई जेड अगर मेडिसिन आप लेते हो तो आपको कैंसर आपकी जो कैंसर डिसीज है वो क्योर हो जाएगी सो so, इस तरीके से आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में कुछ स्टेप्स फॉलो कर कर उस पर्टिकुलर थ्योरी का प्रूव करते हो और कंफर्म करते हो दैट्स वाई ये जो ऑर्डर आपको गिवेन है वो आपके ऑप्शन डी में गिवेन है पहले आप थियोरी थेरी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है देन उस पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करोगे देन ऑब्जर्वेशन करोगे उस हाइपोथेसिस uh, को एनालाइज करोगे एंड लास्ट उस हाइपोथेसिस को कंफर्म कर दोगे और वो थेरी आपकी प्रूफ हो जाएगी दैट्स वाई योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी सेकेंड फर्स्ट फोर्थ एंड लास्ट थ्री नेक्स्ट ऑल द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ अ क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटेजी एक्सेप्ट इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि हमें किन ऑप्शन में क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड ऑप्शन और क्वांटिटेटिव रिसर्च के मेथड से रिलेटेड ऑप्शन नहीं गिवन है सब so, हम ऑप्शंस देखेंगे ऑप्शन ए स्ट्रक्चर टूल स्ट्रक्चर टूल क्या होता है जैसे हमने अभी देखा क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप कुछ स्टेप्स परफॉर्म करते हो और उसके थ्रू आप आपकी थियोरी को प्रूव करते हो सो क्वांटिटेटिव रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जो प्री प्लान होती है पहले से ही हर एक चीज प्लान कर लेते हो मैं इस तरीके से अपने रिसर्च में रिस्पॉन्डेंट से रिस्पॉन्स लूंगा मैं इन इन क्वेश्चन पे ये ये क्वेश्चन मैं खुद पहले से ही प्रिपेयर करके रिस्पॉन्डेंट को क्वेश्चन दूंगा और उसके थ्रू उन्हें अपना उनका रिस्पॉन्स जानूंगा सो so, स्ट्रक्चर्ड होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च आपकी स्ट्रक्चर्ड होती है मीन्स आप फॉलोइंग स्टेप्स परफॉर्म करते हो कुछ प्रिंसिपल्स परफॉर्म करते हो और पहले से ही सब कुछ प्लानिंग कर लेते हो तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा क्वांटिटेटिव रिसर्च इज स्ट्रक्चर टूल देन ऑप्शन बी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस अब क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं अब मान जैसे एमसीक्यूज एमसीक्यूज में क्या होता है आपको पहले से ही क्वेश्चंस देते हैं पहले से ही आपको क्वेश्चन देंगे उसमें फोर ऑप्शन होंगे और जो करेक्ट होगा आपको कोई एक ही आंसर चूज करना होता है एमसीक्यूज हो गए सर्वे क्वेश्चंस हो गए रिस्पॉन्डेंट है जैसे कोई कंपनी है अपने प्रोडक्ट के बारे में रिस्पॉन्स ले रही है कि हमारे एम्प्लॉयज कैसे हैं, हमारी सर्विस कैसी है प्रोडक्ट की क्वालिटीज कैसी है सो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में पहले से ही क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं आपको बस यस नो टाइप में आंसर करना होता है और एमसीक्यूज होते हैं उस क्वेश्चन में उसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन सो क्लोज एंडेड क्वेश्चन जैसे कि हमने देखा क्वांटिटेटिव रिसर्च में हर एक चीज पहले से प्लान होती है रिसर्चर अगर किसी से रिस्पॉन्स भी ले रहे हैं तो वो जो क्वेश्चन उनको देंगे वो पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि मैं ये ये क्वेश्चन अपने रिस्पॉन्डेंट से रिस्पॉन्डेंट्स को दूंगा और उससे उनका रिस्पॉन्स कलेक्ट करूंगा 
सो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के थ्रू रिस्पॉन्डेंट से रिस्पॉन्स लेते हो सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म करते हो जैसे हमने देखा आपके पास थियोरी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है उस थियोरी को आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में प्रूव करने की कोशिश करते हो अगर आपके पास कोई थ्योरी ऑलरेडी प्रेजेंट है आपको उस थ्योरी को प्रूफ करना है सो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे आप उस थ्योरी को हाइपोथेसिस लेड ऑन करके ऑब्जर्व करोगे सो so, यहाँ पर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो और उस थ्योरी को प्रूफ कर लेते हो सो so, ये ऑप्शन सी बी इट इज रिलेटेड विथ क्वांटिटेटिव रिसर्च देन ऑप्शन डी ओपन एंडेड सर्विस ओपन एंडेड सर्विस क्या होता है जिसमें आप एम सी क्यूज यस नो टाइप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो और ना ही आपके ओपन एंडेड सर्वेज में कोई चीज पहले से प्लान रहती है आप पहले से कोई क्वेश्चन प्लान कर कर नहीं जाते हो अब मान लो मुझे आ, फिल्म का रिव्यू लेना है किसी से मैं फिल्म का रिव्यू ले रही हूँ सो so, फिल्म का अगर मैं रिव्यू ले रही हूँ सो so, अगर मैं कोई पर्सन है उससे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसने जो भी आंसर किया उसके बेसिस पर मेरा सेकेंड क्वेश्चन होगा मैं यहाँ पर कोई भी चीज पहले से प्लान नहीं करती हूँ सो ओपन एंडेड क्वेश्चन में आप जो भी रिस्पॉन्डेंट से रिस्पॉन्स लेंगे वो वन वर्ड और कोई नंबर्स के फॉर्म में नहीं होगा बल्कि आपको टेक्स्ट के फॉर्म में या फिर यू कैन से वर्ड्स के फॉर्म में मिलेगा एक वर्ड नहीं होगा वो वर्ड्स के फॉर्म में मिलेगा और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलेगा सो so, इससे हमें यह पता चलता है कि ओपन एंडेड सर्वे जो है इट इज रिलेटेड विथ क्वालिटेटिव रिसर्च नॉट विथ Quantitative research. That's why आप आपका correct option हो जाएगा Option D. Open ended service. Next, experimental research is part of which type of research? इस question में आपको find out करना है कि experimental research जो होती है वो कौन सी research की type होती है और part होता है So experimental research जो होती है आपकी वो quantitative research की एक type होती है So quantitative research और experimental research इन दोनों रिसर्च में भी एक कॉमन चीज ये है कि आपको पता है क्वांटिटेटिव रिसर्च भी स्ट्रक्चर्ड होती है एंड आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये भी रिसर्च स्ट्रक्चर्ड होती है देन आपके पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो भी डेटा पहले से ही अवेलेबल होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और उस डेटा को आप हाइपोथेसिस ले डाउन करके उस डेटा को प्रूव करते हो उसी तरीके से क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी आपके पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल होता है थ्योरी पहले से ही प्रेजेंट होती है उस थ्योरी को आपको हाइपोथेसिस ले डाउन कर प्रूफ करना होता है देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आप ये देखते हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर सो so, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और क्वांटिटेटिव रिसर्च में कॉमन होती है सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपके पास जो भी डेटा होता है आप उस डेटा पर हाइपोथेसिस ले डाउन कर उस डेटा को प्रूव करने की कोशिश करते हो एंड ये दोनों भी रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप जो भी आप पहले से ही प्लान कर लेते हो आपके पास हर एक चीज स्ट्रक्चर्ड होती है आप कुछ स्टेप्स परफॉर्म कर उस रिसर्च को परफॉर्म करते हो डेट्स बाय क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक टाइप होती है सो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन ए क्वालिटेटिव रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च अनस्ट्रक्चर होती है मीन्स यहाँ पर आप कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते आप कोई स्टेप्स फॉलो नहीं करते आप रैंडमली रिसर्च परफॉर्म करते हो आप कहीं से भी कैसे भी आप रिसर्च परफॉर्म करते हो आप कहीं से भी आपको डेटा मिल रहा है आप उसी तरीके से रैंडमली आप आपके रिसर्च में क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करते हो बट क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रक्चर होती है एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ऑल्सो स्ट्रक्चर्ड दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव रिसर्च नेक्स्ट द क्वालिटेटिव रिसर्च इज यूजली इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी नेचर की होती है कि क्वालिटेटिव रिसर्च डिडक्टिव होती है या फिर इंडक्टिव होती है सो रिमेम्बर क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी इंडक्टिव नेचर की होती है अब इंडक्टिव नेचर क्या होता है जैसे मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है क्वालिटेटिव रिसर्च में आप ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर एक जर्नल थियोरी देते हो ओके okay, आपको याद रखना है आप क्वालिटेटिव रिसर्च में ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक जर्नल थ्योरी देते हो आप अपने कैसे ऑब्जर्वेशन किया मान लो आपने ये देखा कि जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं उनको लंग की प्रॉब्लम होती है और यू कैन से लंग कैंसर होता है उनमें अब जो भी 
स्मोकिंग uh, कर रहा है जो भी पर्सन स्मोकिंग कर रहा है उनका लंग अफेक्ट हो रहा है रिसर्चर ने ये ऑब्जर्व किया और ये ऑब्जर्व करके रिसर्चर ने एक जर्नल थियोरी दे दी सो so, इसी तरीके से ये जो थियोरी बन गई इस थियोरी का यूज करते हुए डिडक्टिव नेचर जो होता है इसमें रिसर्चर इस थियोरी को प्रूव करते हैं सो रिमेम्बर आपकी जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो आई पी जी होती है आई मीन्स इंडक्टिव P means particular observation. आपने कुछ ऑब्जर्वेशन किया आपने एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ये किया कि जो भी लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनमें उनका लंग अफेक्ट हो रहा है या फिर उनको लंग कैंसर हो रहा है और उसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आपने एक जर्नल थियोरी दे दी अब इस जर्नल थियोरी को आप डिडक्टिव अप्रोच में प्रूव करते हो अब डिडक्टिव क्या होती है आपकी डिडक्टिव नेचर की जो भी होती है वो होती है आपकी क्वान्टिटेटिव रिसर्च डिडक्टिव अप्रोच आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है अब क्वांटिटेटिव रिसर्च में डिडक्टिव अप्रोच की होता है क्योंकि हम उस थियोरी जनरल थियोरी को हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में प्रूव करते हैं तो क्वांटिटेटिव रिसर्च आपकी डिडक्टिव नेचर की होती है सो आपको इस तरीके से याद रखना है डी जी पी आप जनरल ऑब्जर्वेशन जो और यू कैन से जर्नल थियोरी से उस थियोरी को प्रूव करते हो ऑब्जर्वेशन करते हो ऑब्जर्वेशन से जर्नल थियोरी डेवलप करते हो और जर्नल थियोरी से उस थियोरी को प्रूव करते हो सो क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी इंडक्टिव होती है एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च आपकी डिडक्टिव नेचर की होती है दैट्स वाई योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इंडक्टिव इन नेचर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वालिटेटिव रिसर्च हैज ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किन ऑप्शन में गिवन नहीं है सो so, पहले हम ऑप्शन सी देखेंगे डेवलप थियोरी अबाउट फिनोमिना सो यस क्वालिटेटिव रिसर्च थियोरी डेवलप करती है अब जैसे हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है आपकी आईपीजी होती है मीन्स इंडक्टिव नेचर की होती है जहाँ पे आप पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आप जर्नल थियोरी डेवलप करते हो अब आपने ये देखा कि जिन जिन लोगों ने अपने हैंड वॉश किया है उनमें कोविड स्प्रेड कम हुआ है और नहीं हुआ है अब आपने ये ऑब्जर्व किया इतने लोगों का आपने अपने आ, इतने लोगों को ऑब्जर्व किया बहुत सारे लोगों को आपने ऑब्जर्व किया और ये देखा कि जिन जिन लोगों ने अपने हैंड वॉश किए हैं उनमें कोविड स्प्रेड कम हुआ है तो उसके बेसिस पर आपने अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर एक थियोरी प्रूव करी तो क्वालिटेटिव रिसर्च की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और जो फीचर होता है जिसमें आप थियोरी डेवलप करते हो दैट्स वाई अगर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन बी कलेक्शन ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डेटा सो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च सो क्वालिटेटिव रिसर्च में आपके पास जो भी डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता है बिकॉज क्वालिटेटिव रिसर्च में आपकी कोई से, किसी चीज की आप क्वालिटी बताते हो सो so आपके पास क्वालिटेटिव रिसर्च में जो भी डेटा होता है वो वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में होता है और ना कि नंबर्स के फॉर्म में होता है दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है और दिस इज दैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च बट इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि कौन से ऑप्शन में आपके क्वालिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक गिवन नहीं है एक्सेप्ट ओके सो ऑप्शन बी और सी में दोनों में ऑप्शन में आपको क्वालिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है दैट्स वाई आपका यहाँ पर ऑप्शन बी और सी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन ए यूज वेन ग्रेट डील इज ऑलरेडी नोन अबाउट टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट अब आपकी रिसर्च में आप जो भी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो तो मान लो उस पर आपको पहले से ही ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आपको पता है पहले से ही आपके पास थियोरी प्रेजेंट है आपको पहले से ही कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन पता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सो so, ये कौन सी रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च बिकॉज क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपके पास पहले से ही डेटा और पहले से ही थियरी अवेलेबल होती है आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक और फेनोमेना के बारे में ऑलरेडी आपको पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च नॉट क्वालिटेटिव रिसर्च सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा यूज वेन ग्रेट डील इज ऑलरेडी नोन अबाउट द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट नेक्स्ट रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है रिसर्च को कौन से बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है सो अब हम ऑप्शन देखेंगे आपको ऑप्शन ए गिवन है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है गोल और यू कैन से एम 
कि उस पर्टिकुलर रिसर्च का गोल क्या है आप वो रिसर्च करना क्यों चाहते हो आपको रिसर्च क्यों करना है क्या वो उस रिसर्च के जो रिजल्ट्स आएंगे वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होंगे या फिर नहीं तो जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर क्लासीफाई किया गया वो रिसर्च आपकी है अप्लाइड रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड सो ऑन ऐसे बहुत सारे रिसर्च है जो आपके ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर क्लासीफाई किया अब अप्लाइड रिसर्च क्या होती है अप्लाइड रिसर्च जिसमें आप कोई स्पेसिफिक और कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो और कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो अप्लाइड रिसर्च में सो ये एम होता है अप्लाइड रिसर्च का एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एम क्या होता है जिसमें आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप क्या करते हो ऐसी प्रॉब्लम जो कि वेल डिफाइंड नहीं है उसको आप उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो सो so, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर भी रिसर्च को क्लासीफाई किया जाता है दैट्स वाई अगर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन बी प्रोसेस सो प्रोसेस यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा प्रोसेस के बेसिस पर भी रिसर्च को क्लासीफाई किया गया है सो so, प्रोसेस के बेसिस पर जिस रिसर्च को क्लासीफाई किया गया है वो है आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वान्टिटेटिव रिसर्च अब क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है क्वालिटेटिव रिसर्च जिसमें आपके पास जो भी डेटा होता है वो टेक्स्ट और वर्ड्स के फॉर्म में होगा और क्वालिटेटिव रिसर्च में आप आपके ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यूज परफॉर्म कर कर एक जर्नल थ्योरी डेवलप करते हो क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है जिसमें आपके पास जो भी डेटा होगा वो क्वांटिटी और या फिर नंबर्स के फॉर्म में होगा और क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपके पास ऑलरेडी थ्योरी अवेलेबल होती है आप उस थ्योरी पर हाइपोथेसिस ले डाउन कर कर उस थ्योरी को ऑब्जर्व करते हो उस हाइपोथेसिस को ऑब्जर्व करोगे और एनालाइज करोगे और अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उस थ्योरी को प्रूव करोगे सो so, प्रोसेस के बेसिस पर जिन रिसर्च uh, को क्लासीफाई किया गया है वो है आपकी क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव रिसर्च सो यस आप रिसर्च को ऑब्जेक्टिव और बेसिस ये दोनों भी बेसिस पर क्लासीफाई करते हो दैट्स वाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच रिसर्च इज यूज टू प्रूव थियोरी इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कौन से रिसर्च में हम थियोरी को प्रूव करते हैं सो so, अब हम ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन ए क्वालिटेटिव रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च में हम किसी भी थ्योरी को प्रूफ नहीं करते हैं बल्कि पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर जनरल थ्योरी डेवलप करते हैं ना कि कोई थ्योरी को प्रूफ करते हैं भाई पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा देन हम ऑप्शन सी देखेंगे फंडामेंटल रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्च न्यू थ्योरी न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू आइडियाज डेवलप करते हैं ताकि वो अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल कर सके और फंडामेंटल रिसर्च में भी रिसर्चर किसी भी थ्योरी को प्रूफ नहीं करते आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन डी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में रिसर्चर किसी भी प्रॉब्लम को जो कि वेल well डिफाइंड नहीं होती है उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं उस प्रॉब्लम को एग्जामिन करते हैं ना कि कोई किसी भी थ्योरी को प्रूफ करते हैं जैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन भी आपको गिवन है क्वांटिटेटिव रिसर्च यस यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा बिकॉज क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप जनरल थ्योरी जो डेवलप कर लेते हो उस थ्योरी को प्रूव करते हो आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में सो क्वांटिटेटिव रिसर्च ऐसे रिसर्च होती है जिसमें आप थ्योरी को प्रूव करते हो दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव रिसर्च नेक्स्ट क्वेश्चन इथनोग्राफिकल रिसर्च इज अ टाइप ऑफ इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इथनोग्राफिकल रिसर्च कौन से स्टडी का टाइप होती है अब इथनोग्राफिकल रिसर्च होती क्या है पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि इथनोग्राफिकल रिसर्च वो रिसर्च होती है जो कल्चर्स के बारे में स्टडी करती है और कल्चर्स के बारे में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करवाती है अभी हमें ये फाइंड आउट करना है कि मुझे ये देखना है कि इंडियन कल्चर्स कैसा होता है इंडियन इंडिया के लोग कैसे होते हैं वो कौन से वे से अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं उनका ईटिंग हैबिट कैसा है उनकी म्यूजिक कैसी है और वो किस तरीके से उनका आर्ट कैसा है ये सारी चीजें उनके जो भी इंडिया में जैसे भी लोग रह रहे हैं अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं सो उनका वे उनका उनके बारे में अंडरस्टैंड करना उनका कल्चर जानने के लिए हम इथनोग्राफिकल रिसर्च का यूज करेंगे सो so, इथनोग्राफिकल रिसर्च में आप ऑब्जर्व करते हो लोगों को उस पर्टिकुलर कल्चर में और इंडिया में जाकर उन लोगों को ऑब्जर्व करोगे उन लोगों का इंटरव्यू लेंगे और उनके बेसिस पर आप थ्योरी डेवलप करोगे 
सो so, इसी तरीके से हम क्वालिटेटिव रिसर्च में और क्वालिटेटिव स्टडी में आप पहले ऑब्जर्व करते हो इंटरव्यूज लेते हो और उसकी बेसिस पर एक थ्योरी डेवलप करते हो सो इथनोग्राफिकल रिसर्च इज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी सो इथनोग्राफिकल रिसर्च आपकी क्वालिटेटिव स्टडी का टाइप होती है देन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए की वन है क्वांटिटेटिव स्टडी क्वांटिटेटिव स्टडी में आपके पास पहले से ही डेटा होता है पहले से ही थेरी होती है बस आपको उसको थेरी को प्रूफ करना होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स फॉलो कर कर सो so, यहाँ पर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में कोई भी चीज को ऑब्जर्व नहीं करते हो दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन सी हिस्टोरिकल स्टडी हिस्टोरिकल स्टडी क्या होती है जिसमें आप पार्ट इवेंट के बारे में स्टडी करते हो अब पास्ट इवेंट कैसे हो सकते हैं इंडियन हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे आपने आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा सो आप क्या करते हो पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हो सो हिस्टोरिकल रिसर्च में भी आप कोई कल्चर्स के बारे में और यू कैन से इथनोग्राफिकल रिसर्च नहीं परफॉर्म करते हो दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा सो यर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी क्वालिटेटिव स्टडी सो स्टूडेंट्स This is the first part of your qualitative and quantitative research. हम कल के लेक्चर में इसका सेकेंड पार्ट भी देखेंगे सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव रिसर्च इज क्लियर टू एवरी वन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड गुड लक विथ योर प्रिपरेशन